foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kitabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember. The place, Ally Resort and Hotel, your home away from home. Enjoy. Ito ang Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Oras sa Pilipinas, 5 minutos naman milabay ang alas 5 sa bundag. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Lagi isubaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng, ng bayan. bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Sa aplausa, sayo sa tabuntakan Masugunta ang kataho, maning kalipukan Gidayan-daya na sa nahigmata nga kalanggaman Nga nanagawi Sa kamayang so, bundag ganin yung tanan, dayon ganin sa inyong tulungan ng tinig ng bayan ng news and public affairs program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala? Karong Adlong Lunes, Betsa 23 ng buwan sa Agosto 2, 2021. Sa itong mga tigpaminaw, lako probinsya sa North Carolina, lagi na sa mga sigbit na itong mga kalungsuran. Na, o sa kamayang bundag ganin yung tanan. Sa itong mga kaigalaan dahil karon ha, nagpaminaw nga sa itong online. O sa kamayang bundag. Kini si Tini Gurenday Teresa Jan Andro Tabukok. Mag-uban kita gikan na alas 5 hangtod alas 6 sa karong buntag. Sa paghatag ninyo ninyong mga taho o mga katikaran. Nga ang ngay ninyong masayran karong adlaw. Igalatang ninyong mga detalye ining atong mga headline sa karong buntag. Headline. Headline. Alang sa atong balitang lokal karong buntag. Headline. Headline. Kapulisan aduna na iya lead sa mga sospek sa mihimo sa straffing sa usa ka pamilya dito sa may Pigit North sa Cotabato. Samtang tangyaw sab dinyo mga detalye ining atong mga balita nga provincial karong buntaga. Sa ato nga balita nga provincial, lokal nga panggamhanan dito sa Jansan nakatuto karon nganha sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga indigenous people. Headline. Samtang ang Zamboanga City uh, fully uh, o oh, ana na kuno sa 100,000 ang fully uh, vaccinated nilang mga residente. Headline. Samtang uh, sa ato nga balita nga nasudnon karong uh, buntaga. Headline. Headline. House to house nga vaccination campaign gilun sa garon dito sa National Capital Region aro na mahatagag bakuna ang mga tigulang. Headline. Headline. Samtang herd immunity sa nasod Pilipinas imposible pakuno sigon sa kataas nga official sa UP. Headline. Headline. Samtang sa atong balitang international. Headline. Headline. Ana sa 20 kuno ang patay didto sa may Kabul Airport ni adto nga milabay nga adlaw human nga nagatipok didto sa ilang airport samtang uh, presidente sa Russia ni balibad nga mudawat o uh, mga refugees uh, gikan sa Afghanistan kana uban pang mga taho unya sa atong uh, pagbadayon ug sa atong pagbalik atong ihatag ganay mga detalye ining atong uh, mga balitang international kana human lamang ini pipila sa atong mga pahinungdom hangad sa imong orasan 10 minutos na human milabay nga alas 5 sa bundag 
Kimsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o gano'n ay po dagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Anang maintain niya sa iglad niya ba? Sa ang Yaki Oil, yaki, yaki Capsule, naplas niya taga gabi, bago siya matulog. Ah, okay na kakay ko ya, bisa tiguang na, kasi lang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganaan pa ako sa Kopiaki, gustong gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pangilak siya ng ano ko sa pagkiramdam ko, gumagaan. Tapos yan ang nantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta kopiyaki, yummy! Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din nyo? Bilunga Gold. Ano nung nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako ikuan, mayoma. Uh, so first, akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka ng Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM Ora sa Pilipinas, 11 minutos na human milabay ng alas 5 sa buntag sa mga detalya sa itong balitang internasyonal. Ang walang 41 ka-Palestinian sa pagpamusila sa mga Israeli sa dito sa Gaza. Gawa sa mga Palestino o sa ka-Israeli policeman ang kritikal karon ang kahimtang kuman nga may ulbo na usab ang kagubot didong dapita. Giya subdan matud ba sa Israeli military ang uh, baga pugong sa daghang demonstrador uh, nga gustong uh, mo sampa matud pa sa gitindog nila nga uh, border dito sa may uh, northern uh, Gaza. Naisaray ng usaba nga naggamit og tear gas sa gawa sa pagpamusil ang mga sundalo batok nining mga nagprotesta didtong dapita. Samtang sa laing bahin na dugangan karon na sapito ang iyap sa mga sibilyan nga namatay sa kagubot karon didto duol sa may Kabul Airport sa Afghanistan. Kana ang ginonsyo sa British Defense Ministry taliwala sa kagubot o gaingon man na pagpamugo sa libuan ka mga katawahan didtong dapita nga musakay sa eroplano aron na mupapahawa didtong dapita. Samtang aminado sa bang Estados Unidos o mga kaalyado ni ini nga mga nasod na nagkalisod sila sa ilang ginasagubang karon nga evacuation efforts o man nga makubkub sa Taliban ang Tibuok. Afghanistan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5.13 ang atong oras. Samtang patay ang 17 ka tao. Umana nga gipamusil usaba sa Telabera region dito sa nasod sa Niger. Sigo na sa pibila ka mga security officials sa gisulong sa mga armadong kalalakinan ang same village o gipaulanan o bala ang mga residente. Kaya nung dumang adunay uh, sa maghihapon nga nahitabong massacre dito sa nasambit nga rehiyon na itong adlaw nga lunes, naging kamatay usab sa 40 ka mga sibilyan, lagib na ang 14 ni ini ka mga minor de edad. Wapay may akong grupo sa nasambit nga pagpangatake. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.13 ang atong oras. O sa kamayo nga buntagay kay Mary Bell Pablo. Dagang salamat ha, sa inyong pagpaminaw. Oga sa mga taga Libaka Sultan Kudarat sa Kalisura family. Okay, usa ka maayo nga buntag ganinyo. Samtang sa laing bahin na patay ang walo ka residente sa pagpagani ning usa ka hurricane didto sa may Eastern Mexico. Sigon sa state the government dagawa sa mga namatay daghan usab ang mga nangaangol dala sa pagbaha ug mudslide. Kasayran nga lakip sa mga namatay ang miyembro sa usa lamang ka pamilya human nga matabunan og lapok. Ang ilang gipoy ang puloy anan didto sa estado sa Salapa. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:14 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong balitang international karong buntaga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Temporaryo ko nung pagdawato na sa United Arab Emirates kon UAE ang anaa sa 5,000 ka mga Afghan nationals nga nag-request o pinaagi usab sa request sa Estados Unidos. 
Sigun sa Foreign Ministry sa UAE, ang nasampit ng mga evacuees ang nagikan sa Kabul, sa kaya sa mga eroplano sa Amerika. Dugang pa sa Foreign Ministry nga magpabili ng mga Afghan national sa sud sa Napulo Kaadlaw dito sa UAE. Bago sila lisan o nausab o pagabit-biton nga ito sa ubang nasod. Kahit nung lumang anaas sa 8,500 katao ang uh, natabangan sa UAE. Pinaagi sa ilang eroplano o sa ilang airport nga giablihan alang sa evacuation. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.15 na ang atong oras! Sa atong uh, pagbalik, uh, mga balidangan nasod nun. Atong uh, ihataga ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Talakayang pangsakahan Tinig ng bayan May muntan sir Na ako'y pangutan na Kung sabay maayo Aning tanom na ako na sili Kaya ginaulod Ginaapid Siguro ang ginamin ng nagtatanong is yung atsal. Noong araw, nag-engage din kami sa family business namin ng atsal. Yung variety ng atsal na plastic na tinatawag nila, yun ang dapat nating itanim. Huwag yung bell pepper. Kasi yung bell pepper naman, pag magkataon na uulan, makumulate yung tubig sa stock niya. Kaya magkakaroon ng fungus. Kaya hindi kami gumagamit noon. Ginatawag na atsal na plastic variety, yun ang ginatawag tanim namin. Kasi parang triangular siya, hindi mag-accumulate ng tubig sa stock ng uh, bell paper. Para sa tinig ng bayan, ako si Nesmaris Peo, ang City Agriculturist ng Kidapawan City. Talakayang pangsakahan, tinig ng bayan. Unsa sa magiging organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products, healthy kini, kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit ni ini. Ug asa ka makakita, o organic farming, sama sa livestock, sa 3P Farm, din ka makakuha, o authentic organic products, sama sa Organic eggs, cow layer, native hog free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niya sila ilamian nga organic chorizo o organic tocino. O sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa lechon o organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sa kamo palit o mga livestock breeders. Basta, Basta organic, organic ang hiskutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or Tawa sa 0921-630-637-0930-9613-244 sa 3P Farm. Tanan Organically Grown. 3P Farm, nasa Puruka Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras lokob kabubudan alas 5.18 na sa buntaga sa padayon sa itong mga taho karong buntaga. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa largo sa itong mga balita, atong sarong karong mga detalye, ining atong balita nga nasunon. Nisa ka na karoon sa 1,824,051 ang ihap sa COVID-19 cases sa Sadibog, Pilipinas. Human nga gipati karon sa Department of Health ang 16,694 ka mga bagong infections. Aperte na gining daghana. Kini ang pinakaduhang pinakataas nga napati karon nga daily infection sa gika na sa pagsugod sa pandemya ni Adto nga Milabay Tuig 2020. Kagahapon lamang napatig sa Pilipinas ang all-time high nga 17,231 nga bagong COVID-19 cases. Sigun sa DOH ni Saka sa 123,935 ang ihapusaba sa mga naayo. Nini nga naasoy nga balatian na pinakataas ang matod pa. Ang uh, kasamtangang active cases o saba din hi karon uh, sa nasod Pilipinas. Uh, sa naasoy nga ihap 93.5% ang mild, uh, 3.7% ang asymptomatic, uh, 1.2% ang severe, og 0.7% usab ang anaa sa critical nga kondisyon. Sigon sa DOH nga ang total recovery sa mita aso sab uh, og nisangko na kini sa 1,668,520. Uman nga nadugangan og 15,805 ka mga pasyente. Ang nangaayo sa nasampit nga balatian nga napatik kagahapong adlaw. Kini usab ang pinakataas nga daily recoveries nga napatik usab gikan na ni atong Abril 25. 
Samtang 398 usab ang ihap sa mga namatay. Nga sa kasamtangan ana ana sa 31,596 nga mao'y pinakataas usab gigan ni adtong Abril 9 diin napatik ang taas usab nga daily death nga ana sa 401 katawo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:20 ang atong oras samtang sa laing hisgutanan karong buntaga giyabugaw karon sa China pinaagi sa ilang uh, flares ang mga eroplano sa Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Madug ang Lieutenant Colonel Bill Pasha ang Palawan based sa Western Command nga lima ka mga oh, lima ka higayon nga gipadigayon sa China ang pagbugaw nga sa mga eroplano sa Pilipinas sa dugang panini may gamit matod pa ang China sa mga pyrotechnics uh, signals o uh, flare warnings sa mga intelligence surveillance o uh, reconnaissance team Gika na matod pa sa outpost ang flares sama na lamang didtong dabida sa mga isla nga gi uh, sakop karon sa nasod China nakadawat usab ba sila og kapin 200 ka mga radio warnings gika na sa China samtang sila nagapatrolya didto sa my West Philippine Sea Tinig ng bayan Tinig ng bayan Alas 5:21 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga Baga patigayon na usab og dialogo ang House Committee on Health pinaagi sa PhilHealth o uban ang PhilHealth og ang Philippine Hospital Association karong Agosto 24 og mga lawan eh. Kalambigid sa updated circular sa state insurer kabahin sa temporary suspension ni Iningan sa mga claim payments. Matod sa chairman sa komite nga si Quezon Representative Angelina Helen Tan nga gipalawig pa nila ang pulong aron na mapasabot pag-ayo sa PhilHealth ang tumong sa naasong circular o kung sa unsang paagi o sa maka-adjust ang dagkong mga ospital. Ang ngayon matod pa nga magkasinabtanay ang duha ka mga partido hilabi na nga anaa kita sa pandemya karong taknaa. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ara sa Bilibina, sa alas 5.22 na sa buntag samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang nasunon. Duda ang University of the Philippines sa Pandemic Response Team nga maabot sa Pilipinas ang target nga herd immunity bago mutapos ang tuwig 2021. Matog ang Dr. Jomar Rabante ang tigpamaba sa UB Pandemic Response Team. Anaasa 11 hanggang 12% pa lamang ang fully vaccinated sa Tibuok, Pilipinas. O daghan pa sa mga probinsya ang wa mabakunahan. O sa matod pa sa mga hinungdan ang kakulangon sa vaccine supply... Inungdan nga o gawas panini kulang usab ang mga pasilidad nga gimuntar karon sa gobyerno o ingon man mga tauhan sa lokal nga panggamhanan aron iserbe ang mga bakuna nga sa ilang mga mulubyo idugang pa ni Rabahante nga dili dali matod bang maabot ang herd immunity hilabi na nga dili pa pwede nga mabakunahan ang mga kabatan-unan bisan kadtong na tapdan sa COVID-19 tinig ng bayan tinig ng bayan ala sa 5:23 ang atong oras Nagandam na karon ang Malacañang alang sa economic comeback sa Pilipinas. Sa oras nga malagpas na ang umalagpas na sa Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Gibudyang ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar. Nga gilatag na karon sa Duterte administration ang ipatuman ng mga pulisiya alang sa pagbangon sa ekonomiya. Nga pwede usab ipadayon sa musunod nga administrasyon. Mamahimong importante matod ba kini? Suod sa napulo kabuan sa administrasyong Duterte. Sa direkta nga paghimo og mga lakang sa nasod Pilipinas sa aron nga subling makatindog ang ekonomiya. Karong nga adlaw gikatakda usab nga magpulong ang tag-as nga mga national and local government officials aron na pandayon ang mga pulisiya o na sa unsa nga pamaagi luwas nga subling ma ablihan ang ekonomiya bisan pa man nga ana pa ang pandemya tinig ng bayan tinig ng bayan oras sa Pilipinas sa alas 5:24 na ang atong oras 
Ay. Walang tudling sa itong balita nga nasunod ng karong buntaga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dua ka mga miyembro sa Citizens Armed Forces Geographical Unit kung Kafgu ang patay. Human nga gipa mo sa armado nga grubo dito sa munisipyo sa San Isidro sa Northern na Samar. Giila ni 43rd Infantry Battalion Philippine Army ang mga biktima. Nga sila Lito Dauba, 39 anyos, residente sa barangay San Juan, Oga Arceto Reyes, 46 anyos, residente sa barangay Salvacion. Sakay matod pa ang duruha sa motorsiklo pasod sa ilang trabaho. Isi pa community support program. Apa na dihang kalit lamang silang gipaulanan o gabala sa mga salarin. Dako ang pagtuo sa militar nga NPA ang ana sa likod sa pagbatay sa duha ka mga biktima. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ara sa Pilipina sa las 5:25 sa kabayong buntag day ha. Pa shout out naman sa tanang nagapaminaw sa tinig ng bayan sa Carmen. Oy, maayong buntag day sa mga taga Carmen. Kang uh, She Ashley Ambag. Oh, maayong uh, buntag. Maayong buntag day kay uh, Venice. Oo, uh, di na sa my local government unit sa Carmen. Dang salamat sa inyong pagbuminaw. Oras sa Pilipinas, alas 5.26 na. Sa itong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong sayro mga katikaran sa silingan na itong mga rehiyon. Din hing islaha sa Mindanao, human lamang ining pipila sa itong mga painumdom. Nagapangita ka ba o kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakaton mo sa kay o kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili mayong kinaiya na kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride? Sakay sa kabayo? Kung oo ang imong tubag sa bisan asa nga pangutana, tawag yo pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P4 nga anaha sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Anyong haseyo? Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo. Ang Flycore Korean Office. Flycore Korean Office. Mahalaga ang government to government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycore Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwan ng sahod at maraming binipisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance para maiaho ng pamilya sa kahirapan lumapit sa Flycore Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata maximum of 50,000 pesos with zero interest o ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycore Korean Office na matatag Puan, sa third floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Mari din silang makontak sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycore Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Han, noong sa namaning panahon ron, uy, dagahan ang nagkalisod tungod sa epekto sa pandemic. Apil po kita. Han, ayaw pa stress. Kay mo sa muta o galisod. Kaya ang stress raba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Biao, gitimplahan teka o Okira Coffee. Uy, salamat Han. Wala na tayo mahimu Han. Kung dili, pabaskugo na ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami, ipadi ay ning Okira Coffee Han. Makapabasko gidi ay. Korean Red Phoenix Jensing ang nagunang sagol sa Okira Han. Dunay Mangostin, maong makabasko. Dali na Han, baskog na ko. Kana ba? Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapaon City, beside Avon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7! 
Joy FM. Ora sa Pilipinas sa las 5:29 na sa Bundaga sa Laray sa atong mga balitang uh, provincial karong Bundaga. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Apan una kana atong yata ganinyo ang uh, taho alang sa atong uh, panglawas. Sa atong kanato ni uh, Tinig do sa Lulu Iluspa. Tinig pangkalusugan, tinig ng bayan. Ang kulane o lymph nodes sa liog o sa kanormal nga parte sa atong lawas. Apan kung ato kining mahikapan, labi na sa mga bata, mo aksyon gyud ta og kabalaka. Sa tinuod, walay ang ngayan nga kabalakan tungod kay reaction kini sa atong immune system sa ato ang panglawas nga suklan niya ang mga bakterya nga mo hapak. Kitang uh, tanan, dunay daghan ni ini. Mugawas kini kung makasinati kita o uh, infeksyon sa binisaya, ang tawag ni ini, lusay. Apan kung daghan mo kalat na sa laing parte sa lawas, mas maayo nga magpahiling na sa doktor kay himuon ang pag-examin ni ini. Timan i mga higala, nga bago magpa-examin, obserba usa ang pasyente kung duna bay ubo, sipon, pasumpong-sumpong nga uh, hilanat o walay gana nga mukaon kay normal ka na nga mugawas ang lusay. Ang uh, paghaplas sa yaki liniment oil para diha sa lusay o ubang parte sa lawas makatabang aron wag tangon kini. Ang mga birtod sa yaki liniment oil nga gikan sa mga epektibong mga herbal plants maoy tested na nga makatabang sa dunay balatian. Ang yaki liniment oil mamahimo kini gamiton sa mga bata og mga hamtong tungod dili tanto ang kahalang ni ini og mulami ang pamati kung makahaplas ka sa yaki liniment oil mao kini ang rason mga higala nga ano nga ginaimbita namo kamo perme nga sulayan ang mga produkto sa yaki ang yaki liniment oil aron mawagtang ang imong mga ginahambin nga mga balatian kung do na kamo ibangunta na mga kababayan o ikasulti bakaha Bahin sa ato ang mga produkto, palihog, i-text lang ang 0928-67-67031. Para sa tinig ng bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, tinig ng bayan. Daghang salamat ka ba nga Lulu Iluzva sa nasampid nga taho. Samtang uh, usa ka maayong nga buntag diay sa atong uh, higalang uh, si uh, Ron Rodney Ortiga Kalisora. Okay, uh, gikan sa may kalamansig sa Sultan Kudarap. O maayong buntag usab kang uh, Rodney Ortega Kalisura. Uh, Dina sa may New Kalinog sa Libaka Sultan Kudarap. O sa Kalisura family. Ayan na, usa ka maayong nga buntag dan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa largo sa atong mga taho karong buntaga. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Sa atong balita nga provincial. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Na bungkag sa mga ginsakpan sa Butuan City Police Station 1 ang uh, uh, kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency kon na Pedeya Caraga. Ang usa ka drug den human ang malampusong gilunsad nga by bus operation pasado alas 4:52 sa hapon kagahapon nga adlaw didto sa Porok Uno Barangay Baan Riverside didto sa Butuan City. Sa maong operasyon na dakpan sila Randy Soriano, Joseph Radaza o John Hill Pili. Samtang nakasibat sila Joel Radaza o Usaka alias Capre. Nakusabagikan sa ilang posisyon ang dua kasasyay sa ginudahang Shabu. Cellphone o Usaka Libo nga kantidad sa sapi nga mao'y mark money nga gihim sa gihimo nga operasyon giandam na usab ang kasong ipasaka bato ka sa mga dinakpan tinig ng kanayunan tinig ng bayan sa laing uh, bahin na uh, didto nga uh, dapita sa uluhang bahin sa Mindanao tinig ng kanayunan tinig ng bayan wa pa matapos ang uh, pagpanagtag sa ECQ Special Ayuda sa Hingog City o Cagayan de Oro City uh, kini bisan ko na, na tapos na ang 15-day deadline sa pagpaabot ni Inis Katawhan sa duha ka mga syudad. Giyabot yag ni DSW-10 na spokesperson na Joseph Manuel Aguha nga naapa lamang sa 70% ang nahatag sa Cagayan de Oro. Samtang 97% lamang pa ang dito usab sa Hinguoga City. Samtang mahimo pagihapong makapadayon ang pagpanagtag sa ECQ Special Ayuda sa duha ka mga dakbayan sa musunod nga mga adlaw. Kinibisan nga sugod Agosto 6 hangtod 20 lamang ni nga tuwi kasamdangan ang gipanaong mando sa DSW. Tinig ng kanayunan, 
tinig ng bayan. Karon atong sayran ng mga katikaran dinhang dapita sa May P. Palma. Ana sa linya ng atong kauban si tinig 11 June Villa Soto. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Nako, nakakalungkot na balita. Isa na namang shooting incident ang naitala dito sa aming bayan sa bayan ng Midsaya noong uh, biyernes. At uh, ito ay sa kalagitnaan ng tanghaling tapat ay uh, isang uh, microfinance officer ng uh, ASA Philippines Foundation Incorporated ang uh, katatapos lamang na magsagawa ng kanyang uh, weekly na <coughs> koleksyon uh, sa isang uh, liblib na barangay sa NES Midsayap ay uh, bigla itong sinundan ng uh, mga nakamotor din na mga sospek at nang makarating sa walang kataong ta- kataotaong lugar ay bigla na lamang itong pinag uh, pinaputukan at nang matumba ay agad na inagawan ng uh, kanyang uh, sling bag na may dala-dalang pera na ayon sa impormasyon ay aabot sa halagang 40 mil pesos ito ay par- particularmente sa Purok dos Barangay Nes na uh, isa sa pinaka-isolated uh, na area dahil uh, walang uh, mga kabahayan. Ayon nga dito sa ulat na pinalabas ni Polis Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang hepe na Midsaya PNP, na kilala ang mga biktima na si Romnick Ramos Raro, uh, 33 anyos, binata, microfinance officer of, uh, ng ASA Philippines, at residente pa ng barangay labor tulay na lupa Camarines Sur na pumunta lamang dito para magtrabaho, maghanap buhay. Ayon kay Oranza, matapos nga uh, makulimbat nitong mga salarin, ang um, koleksyon ng, uh, nitong si Raro ay agad silang sumibada mm-hmm. patungo sa hindi na magtukoy na direksyon na recover sa crime scene ang, ng mga investigador ang um, isang basyo at uh, isang hindi pa pumutok na bala ng kalibre 45 pistola na pinaniniwala ang ginamit sa nasabing insidente. At um, as usual, ang um, outro ng bawat script dito sa Midsayap kapag ganitong pangyayari, Ongoing. patuloy pang inimbisigahan mm-hmm. ng mga kapulisan ang nasabing pangyayari. Samantala, dito naman sa um, usaping uh, nutrisyon ay patuloy pa rin isinusulong ni uh, Midsaya pa uh, ABC President Alan Ray Mostrales ang uh, mga programa na patungkol nga sa pagsusulong uh, nut- uh, ng tamang nutrisyon sa bawat tahanan. Sa mga ginagawang uh, pabasa sa nutrisyon uh, activity na, isin- na itinataguyod ng DSWD at ng uh, Department of Health <coughs> maging ng LGU ay uh, personal na pinupuntahan nga nitong uh, si ABC Mostrales ang uh, mga kabaranggayan dito sa Midsaya, 57 barangays ito at uh, talagang uh, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng uh, nutrisyon sa bawat pamilya dahil nga ang uh, pagbibigay ng uh, uh, tugon sa wastong uh, paggamit ng nutrisyon at ersisyo ang siyang uh, magbibigay ng uh, malusog na pamayanan. Iniikot nitong si Mostralis ngayon ang uh, mga kabaranggayan upang matiyak na um, uh, hindi lamang nagtatapos sa mga pabasa uh, sa nutrition activities ang uh, ginagawa bagkos ay uh, p- nagpapatuloy pa sa monitoring at ang constant reminder na mag uh, or gumawa ng uh, mga gulayan sa kanilang mga bakuran upang uh, maka minus gastos na rin sa mga bilihin na sobrang mahal at um, ito ay uh, kung meron man lang mga gulay sa uh, paligid ay pwede na itong gamitin at uh, g- para bilang pang-araw-araw na pagkain si uh, Mostralis din ang iyong vice presidente ng Liga ng mga Barangay sa buong probinsya ng Cotabato at um, siya nga ngayon ay <coughs> Mayroong uh, mga programa na talagang nagsasagawa ng konsultasyon sa mga kabaranggayan. At uh, dito naman pa rin sa Midsayat ay eh, mayroong mga striker group din ng mga kawatan kung saan ay madaling araw 
ang um, area ng DPH sa Barangay sa Daan na nasa boundary ng uh, Poblacion 8 ay uh, nagreklamo ng sunod-sunod at gabi-gabi na nakawan at uh, nakuna ng isa sa mga karinderiya ng uh, CCTV footage ang uh, grupong ito kung saan ay uh, talagang um, mara, um, bung, uh, bung tapang na gumagawa ng uh, kaninang pangungulimbat talagang nanluloob, manunungkit ng kung anong masungkit sa loob ng bahay at kung makapchempo, maging ang motor ay talagang kinakalikot pa naman ito. Batay na rin sa CCTV uh, video na nadiskubre ng uh, dalawang barangay local governments ang magkatabing Publation Aid at uh, barangay sa daan. Kung kahit panawagan ng uh, publiko na paitingin ng pulisya at ng mga barangay tanod sa kanilang pagpapatrolya sa nasabing lugar, Dahil uh, dito sa midset ngayon ay may napakataas na bilang ng uh, panluloob or insidente ng panluloob. Kamakailan nga lamang nitong uh, araw ng Webes, maniwala kayo sa hindi, isang 12 anyos at 13 anyos na mga kabataan ang nagkarnap ng isang single motorcycle mm-hmm. dito sa bahagi ng Lagumbingan sa bayan pa rin ng Midsayat. At itong dalawang mga minor de edad na taga Gayunga, Northern Kabuntalan, ay uh, hindi nga pwedeng mafaila ng kaso dala ng kanilang pagiging minor de edad. Pero may uh, custody, uh, may special facility man din ha, ang DSWD or ang PSWD na to, MSWD din ha, nga munisipyo kaubang uh, kaubang uh, June, ano, para sa mga minors nga nalambigit na ini nga mga krimen. I love the word you are using actually mm-hmm. because um, masyashak ka sa sitwasyon oh. dito ngayon. Yang uh, bahay pag-asa na yan yun, yun. o yung uh, para sa Children in Conflict with the Law, mm-hmm. si ICL, ay kinonvert ng LGU yan bilang isolation, isolation. facility. Oh. <laughs> Nakakatawa ngayon ang situation. Pasensya na po sa nakikinig. Pero nagpapakatotoo lamang tayo ngayon. Mm-hmm. So saan mo ngayon ikukustody itong mga batang ito. So, pasakit sa ulo Oo. ang uh, ganitong sitwasyon dahil nga sa meron naman talagang hindi na ito madadaan pa sa social research. Ano? Pero, tumataas ang bilang ng pagnanakaw at mga kriminalidad sa hanay ng mga minor de edad nitong uh, pandemya At ito ay realidad. Ano? Uh, inaral na yan ang mga batikang mga, mga research institutions mm-hmm na nasasangkot ang mga minor de edad lalong-lalo nung, nung, nung magsimula ang pandemya. Ang problema, dito sa Midsayap context, kinonvert yan bilang isolation facility. And remember, we already have more than 100 plus araw-araw na reporting ng DOH nitong mga nagdaang limang araw pa lamang. Mm-hmm. Aabot na sa mahigit isang daan ang aktibong uh, COVID cases dito. Nagkakakulangan na rin ng isolation facilities mm-hmm. ang bayan ng Midsayap. Again, I would like to emphasize ang CICL Center na bahay pag-asa ay kinonvert na isolation facility. So balik sa kanilang mga magulang oh? ang naturang mga bata. So wala sa custody ka sa DSWD? Wala ibisag temporary ano lang, uh, uh, facility din ha? Nga ilahang gi, gihimo. Aron usab nga ma- makater kini mga kabataan. Okay, biktima lang man po ni mga bata in taon. Unya karon ron, ugibalik na di dos community na agihapon tong influence gikan sa gawas. Ang pangilinan lo, ang uh, itinuturong uh, uh, salarin nitong mm-hmm. mga ganitong sitwasyon. Pa- pero yan ay batas kaya kailangan umiral at dapat sundin. Ang uh, nasabing uh, insidente na nitong pandedekwat o pangangarnap nitong dalawang 12 anyos at 13 mm-hmm. anyos na magbarkada ay talagang idinalik na lamang sa kanilang mga magulang. At uh, dahil so far... Uh, wala nga uh, enough na isolation uh, or uh, custodial uh, facility para sa mga ganitong uh, mga kabataan uh, na nasa sagot. Hindi lang naman kasi, uh, na-highlight lang ito kasi carnapping. Mm-hmm. Pero marami pang mga minor de edad na kasing edad din ng mga to na talagang nagnanakaw ng aakit bahay at iba't iba pang krimen. So, in short, we no, we do not have. Uh, hindi naman natin pwedeng isugal ang credibilidad natin bilang media, uh, bilang broadcaster. Hmm. Pero wala talagang uh, si ICL Center ngayon dahil na-convert yan as a uh, isolation facility ng COVID patient. Na, oo, sad to note. Ano? Dahil salamat, Kaobang June. All right, so yan ang pinaka-latest mula dito sa Pipalma area para sa tinig ng bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nag-uulat.
Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Inyong uh, nadungan na uh, si Kobang June Villasoto, gikan sa may P. Palma, Dinis, Provincia, sa North, sa uh, Cotabato. Tinig ng kanayunan. So, wala na ICICL o Pag-asa Center, kining uh, MSWD, dito nga Dapita. So, karong gibalik ni mga bata din ha, sa ilahang kinikanan balik sa komunidad. Tinig ng... Tay interventions karon sa MSWD, kung ugaling aduna pa yung mga laing mga kabatanunan na marambigit nga na sa... Mga krimen o mga binuang nga sa ilang uh, palibot. So, balik sa community on sa intervention sa Niana. No? Tinig ng kanayun. Mahagbong nga wagi po yung ipon ang uh, nagtunhay nga balaod. Tinig ng... Alas 5.45 ang atong oras. Samtang dugang tuling sa atong balitang probinsyal. Garong nga buntaga. Ha? Nagligid na karon ang investigasyon sa mga kapulisan. Kalambigit sa pagpusil pa tayo sa kasakop sa kapulisan. Ang uh, partikular si uh, Police Senior Sergeant uh, Kim uh, Kapash... Capacio Castillo dito sa May Rosal Street Population 1 sa Bansalan Davao del Sur uh, pasado alas 11 sa buntag ni Adtong uh, Adlaw nga Sabado diin siya gitpusil patay sa so, wa may ling mga sospek Sigun sa taho sa kapulisan kanit lamang migutho gani mga sospek so uh, sa compound uh, sa ipuloy ana uh, sa biktima o uh, sa way daghang rason gitpusil gini gida pa kini nga maong uh, biktima nga uh, si uh, Police uh, Senior Sergeant uh, Castillo sa bay tambalanan apan gideklara kining dead on arrival tining nang kanayunan tining nang bayan wala ingutling sa atong balita nga provincial karong nga buntaga atong lakbitan una kini nga probinsya sa Sultan Kudarat tining nang kanayunan ang ulang duha ka tawo human nga mapagana ni ini nga na tumba nga dako nga kahoy diha nga naigo ang buhawi og pag-uwan og ice didto sa may isulan Sultan Kudarata sigon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer nga si Edwin Escleto nga ang duha ka mga nangangol mga residente sa barangay Impao sa Sultan Kudarat kun na asa apektado usab ang ilang panimay human nga natumbahan og dako nga kahoy nga Ana alamang duol sa ilang puloy anan gawas ni ini nakasinati usab ang mga residente didto sa dapit sa pag-uwan og yelo o kining ice nga dagko usab kuno nga naingon og mga bato sa karon na nagpadayon ang clearing operation nga ginpadagayon sa MDRRMC sa mga dalan nga natumbahan pa og daghang mga kahoy aron usab nga tunhay nang makalabay ang mga transportasyon Tini nang kanayunan Tining ng bayan. Alas 5.47 sa itong pagbalik at itong suwayang makauban ang Tigpa Maba Information Officer sa DepEd Cotabato Schools Division. Ang iniinom mo, dapat, hindi basta tubig lang. Kailangan, ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos. Free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Fresh. Alas 5:47 ang atong oras sa uh, anadang signal sa atong uh, kauban gikan din sa may mega market ning Dakbayan sa Gidabawan. Tinig siya de Grace Labagnao, Castellano. Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan. May buntag sa karon atong sayro ng presyo sa karne din sa Gidabawan City Public Market kung asa ang uh, buong uh, manok nasa 160 pesos ang kilo. Ang uh, cuttings ni ini nasa 180 pesos ang kilo. Ang native nga manok, ang buo ni ini nasa 285 pesos ang uh, kilo. Ang uh, karne na po sa kanding nasa ang unod nasa 350 pesos ang uh, kilo. Ang ulo or tiil nasa 200 pesos ang kilo. Ang papait nasa 150 pesos ang uh, kilo. Ang presyo sa karneng baka, ang unod, nasa 240 pesos ang kilo. Ang lumo, nasa 250 pesos ang kilo. Ang ribs or bulalo, nasa 200 pesos ang kilo. Ang iko or dila, nasa 200 pesos ang kilo. Ang papait or panit, nasa 150 pesos ang kilo. Ang tiil, nasa 150 Hello, sir. Okay na, pesos sir, ang kilo. Ang mascara or expander, nasa 200 pesos ang kilo. Ang atay, nasa 150 pesos ang kilo. Ang uh, baboy, ang uh, presyo sa karneng baboy, ang boneless nasa 240 pesos ang kilo, ang chan nasa 240 pesos ang kilo, ang unoy ganay bukog nasa 240 pesos ang kilo, 
Ang tiil or mascara o bukog nasa 200 pesos ang kilo, ang atay nasa 150 pesos ang kilo, ang sari nasa 100 pesos ang kilo, ang tinai nasa 50 pesos ang kilo, ang bungo per kilo nasa 80 pesos ang kilo. Bukan ni ang presyo sa mga karne din hi sa Kirapawan City Public Market. Para sa market report, ako po yung Tinig Shete, Grace Labagnaw Castellano. Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan. Ora sa Pilipinas, alas 5.50 na sa buntaga sa pagbarayon sa mga taho nga atong ikahatag ka ninyo karong buntaga. Hello sir, great. Sir, tawag ini ka ng Kirapawan din. Nang Bayan, Tinig ng Bayan sa so 105.7 Joy FM. Alas 5.50 ang atong oras ang information officer sa DepEd Coronado School sa Division si Sir Charlie Antipolo. Ato makauban karong nga buntaga mga kita ga um, impormasyon kalang bigit sa formal launching karon sa Cotabato Division ni ning Brigada Eskwela. Hello sir, maayong buntag. Live ta dinhi sa programang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. May buntag sa John Andrew o may buntag sa tanan nga nagpaminaw sa Joy FM Tinig ng Bayan. Opo, sir, unsay nalatag karon nga mga aktibidad atol sa launching karon sa Brigada Eskwela in Cotabato Division. Yes, there is a school division office of Cotabato, sir. Um, Andrew, no, dagan kita og nakalatag nga activities. Mm-hmm. Today magkaroon tayo ng um, Division Brigada Eskwela kick-off nga paghimuon sa 17 ka priority schools nato. Mm-hmm. Uh, og ang pinaka main nga school nato nga tuan karong Adlawa mao ang uh, Don Panaka uh, High School dito sa Magpep. Uh, that's a kanang uh, isa sa mga last mile schools na to nga ato ang napili para dito sa magkadakta to ang kick off at 10 o'clock in the morning. Apan sa uban pang mga municipalities din na pud mga priority schools nga adtuan kada munisipyo o dito pod maghimo og municipal level nga kick off. Uh, mm-hmm. And uh, syempre, uh, adunay uh, short program ini sir. So literal karon sir nga anaa ang mga teacher and uh, pipila ka mga ginikanan mo patigayon og paglimpyo mga aktibidad din sa school campus sir. Ana bagi hapon. Kani nga to ang brigada eskwela karon na uh, sir Jan ano bag ni siya ka dili ni siya pareha sa una oh. nga magtumpok ang mga tao pa tuon sa eskwelahan hmm. no? para sa physical training. Ang ato ang i-concentrate karon mo ang partnerships at with our stakeholders. Apan ang ato ang himuon lang is more of uh, communicating kung unsa tong nakabutang dito sa ato ang BELCT or katong basic education uh, learning continuity plan nato sa kada school tanawon dito sa mga needs og more of um, providing assistance ang ato ang mga stakeholders og mga partners and other agencies nga nagatabang sa una mga volunteers nato mm-hmm. now ang um, mas tutukan karon ang uh, preparation para sa mga health protocols na to, ang mga health essentials na ito na kinahanglan sa eskilaan. Kaya man, ang mga eskilaan ka ron, dili mag-iapunta mag-face-to-face. Uh, oh. uh, yeah, ano? mm-hmm. So, ang ato ang ginatanaw, mag-ato man diyapo na mga teachers sa eskilaan so, uh, para sa preparation sa mga modules na to, for the um, opening of classes. So, kinahanglan, limpi po ang eskilaan kay lisod po niya mo ato ang mga teachers o uban pang mga ginikanan mo claim o ilang mga modules na wala na limpihan ng eskilaan. Apan, ginasigurado nga dapat bili mo sobra sa sampo ang uh, mo adto sa eskilaan para mag-participate sa uh, cleaning activities o uban pa nga mga preparations para sa atong pag-offense classes. Mm-hmm. Buot pa sabot, mga key personalities lang makaadto dito sir, no? mga leader sa organizations, entity nga partner karon sa DepEd din ha, sa implementation sa brigada. Kani siya sa Kwan Mani Kanang year uh, lo, Month long sa li- uh, Kwan Mani oh. Activity na mm-hmm. So Gina-schedule na siya Limbawa karong Adlaw uh, Sampo Sunod Adlaw na po Another 10 Sunod Adlaw Hansod niya mahuman Gada nga to Ang uh, isa kabulan Yung activity Para ready kita Pag open sa klase Sa mm-hmm. September 13 Sir uh, Una nang nasugdan Ang enrollment ano? Kumusta ang turnout sir uh, Na-meet ba nato Ang target Mas daghan ba nini Atong milabay nga uh, School year sir Sa karon So far, doon na pakita yung mga 25 to 30 percent pa lang na uh-huh. nagpalista sa mga um, grade serve, uh, serve kwa na to. Kaming mga uh, returning students na to, grade uh-huh. uh, 
grade uh, two to six sa uh, elementary, oh. grade eight to ten sa uh, junior high school o grade twelve sa tang sa to ang uh, kanang senior high school. Kaiman ang ato ang kinder, grade one, grade seven o ang grade eleven na to. <coughs> Nakapalista naman sila sa una to so kato ato ang early registration. So sila nga tong gitagaan og priority kad tong early registration. Mm-hmm. Karong ang ato ang ginapalista na ang ato ang mga other grade levels nga wala nakapalista adto nga uh, nauna nga uh, schedule para sa atong early registration. Mm-hmm. Sir, may mga partner agencies ba karon ang uh, DepEd nga willing mag-provide og uh, kasagaran na ba problema sa mga teachers katong uh, uh, printing materials bitaw sir? Gawa sa mga coupon bonds kini nga uh, mismong printer sa ilang laptop or uh, computers medyo kulang kuno kini uh, din ha, nga na supply nga sa mga uh, magtutulog may mga partner agencies pa dasar nga adunay commitment usab nga at least maka-provide man lang og augment nga mga equipment alang sa atong mga teachers yes sir dan bakan kay ta og mga partners ah. na lipay kita mm-hmm. nga ang atong mga partners sa una og hangtod karon na padayon diha kun sila sa pagsuporta na sa tuwa ang ato ang mga bank institutions ah. do na pud ang atong power institutions ang Telco og ang ah. ato ang Abolfis Power nga kanon na nga nagahasag sa tuwa og assistance so, actually uh, two weeks ago do na nakita yung mga programs nga gitang humo para sa pag uh, sign sa atong MOA mm-hmm. with uh, partnership with them So, ginatanaw na ito nga by this time, ongoing na ang mga purchases o uban pang mm-hmm. mga activities para makatabang sila sa ito ang mga teachers, especially sa pag-prepare sa ito ang mga modules. Mm-hmm. And sa unsa pa yung nakita karon nga still uh, challenge karon na sa DepEd, sir, in terms sa implementation karon sa uh, lain-laing modalities na ito karon kay uh, di mangyud karon face-to-face nga ginapatigayon ang uh, klase, sir. Based sa inyong assessment, sir, unsay angay pang tutukan ninyo karon atol sa Brigada Eskwela kay kinimangyud ang formal launching nga angay ninyong hisgutan, sir. Yes, generally, kanya to ang uh, ganiton nga modality, sir, John, is uh, modules, na? Mm-hmm. So, kanya nga uh, modality mag-require kini og uh, daghan kayo nga panahon o uh, kwarta mm-hmm. para sa ito ang pag-print ng modules, na? So, ang ato ang mga partners, bisa ng local government units na ka dahil na o pundo para sa ato ang provision sa mga papel. O malipay kita kay uh, always nga naangat ang local government unit na pati po sa itong provincial local government unit na nakaandam nga mong suporta sa ato ang mga iskilahan. So, ang nakita na ito karon ang uh, kakulangan sa mga Uh, maghatag og assistance at mga kabataan na binakad itong mga walay ginikanan nga be available para mm-hmm. maghatag uh, sa ilaha o uh, assistance in terms of uh, kanang consent na knowledge kay man, bili man ka ng ginikanan na uh, maayawin mong tudlo. Mm-hmm. So, ang gihimo sa itong local government unit sa ito ang provincial go- uh, government nag-hire kita og mga LSA or learning support aids kay ginata mauna ay ginatanaw na to nga medyo maglisod kita og uh, kaya mga teachers uh, dili man pud pwede nga uh, magsigil og pataka og pangadto sa mga balay sa mga kabata kabatan unan no? so nangita kita og mga learning support aids within the community mga na ara sa turok sa mga kabataan oh. aron mamahimong mga maghatag o suporta mm-hmm. dito sa mga kinahanglanon sa itong mga kabataan. Uy, nindot niya, sir, learning support aids, uh, uh, residente sa Osaka community, uh, probably, katunin mga graduate, uh, sir, ano, nga at least nangita pa karun o uh, mga trabaho. Pina ka mga local government unit ang nag-commit, uh, nag-commit ninyo ni Ini, sir? Ang ato ang uh, provincial government, mm-hmm. naka-commit na sila o 50 ka LSA, mm-hmm. na? so maayo ka na ang sinugdanan o kinsya Uh, hopefully mag uh, reflect or mag ma mahimo benchmark po mm-hmm. sa ang mga local government units kay man na nagasugod na po ang ating meeting with our local government units para sa presentation sa to ang mga municipal basic education learning continuity plan o dito nakasulod ang kanang plano para sa LSA so, so ongoing karong mga simanaha or within these days ang ato ang presentation sa BELCP para dito sa mga municipal level aron makitaan po doon sa pay mga need mm-hmm. sa atong mga eskulaan na pwede nila kasudlan o para makatag sila o suporta. Yun. Uh, sir, a message ni mo, hilabi na sa atong mga partner stakeholders uh, sa mga willing pa nga mo support din na sa DepEd and of course sa atong mga ginikanan karong nagapaminaw. Yes sir, John, thank you sa uh, panahon. Ano, ginauhag na mo ang atong mga partners, ang ato ang mga um, collaborators sa iskulahan nato nga unta padayon ng ato ang 
nasugdan nga maayo nga partnership and collaboration with our schools kay man kabalukitang uh, ang uh, edukasyon sa kapatan unan mao gid na solusyon para sa maayong uh, buhat daw nang atong mga kabataan so og ang amo apong awhog sa atong mga parents mga ginikanan o guardians wa wala pa nakapa-enroll do na kitay mga different modalities sa enrollment nato so magpalit sa nakita pwede nga tan-awon ninyo ang Facebook pages sa inyong mga eskulahan, sa inyong mga anak, o ma-download dito ang ato ang learner's information uh, um, form kung asa pwede sila magpalista or na doon ay mga nakapost ng na mga phone numbers sa ato ang mga eskulahan, pwede na tawagan ang eskulahan aron italista ang ato ang mga anak. Kaya man, kinahanglan yun nga magkapadayon ang pag sa ato ang mga anak sa ingon ani bisan pa sa ingon ani nga panahon ug dato ang mga teachers sa ato ang mga leader sa eskwelahan no daghang salamat sa mga um and tiring support nga o mga efforts na ginahimo sa atong mga teachers na kamo ang atong ginatanaw nga mga heroes of today na so padayon kita sa pakiglaban aning COVID-19 apan unta ato ang tanawon nga uh, safe kita sa bisan pa sa atong pagperform sa ato ang mga responsibilities sa silahan kinahanglan mo practice pud ta og safety kay man wala gyud tay mahimo kung uh, ang atong lawas ang mosurrender. Ah uh, Sir John, dugang salamat sa gihata nga higayon sa ngalan sa atong Schools Division Superintendent nga si Sir Isagani Blackus. Nagapasalamat kami sa mga partners nato nga media nga kanunay nga Okay, na putol na wala no no. Okay, naputol si Sir uh, Charlie. Okay, na problema ang linya. Okay, uh, daghang salamat Sir Charlie, ano? Um, atong balikan lang daw, eh. Uh, atong asuwayan. Inyong nadunggan ang uh, information officer sa Cotabato, DepEd Cotabato Schools uh, Division. Uh, daghang salamat uh, Sir uh, Charlie, ano? Sa Higayon, nga imong gihatag nga ni sa Tinig ng Bayan sa Joy FM uh, Kidapawan. Tinig. Alang sa itong mga kaigsunan, ha? Sa itong mga stakeholders, nagapangayo o uh, siyempre, Um, dugang support kung aduna ka mo yung matunol nga nasa itong mga kaisuna na din sa uh, Department of Education hilabi na sa itong mga teachers karon na aduna ka mo yung makumit nga nasa DepEd nga pwede pa ninyong uh, isupport no? uh, nga nasa ilang uh, pagpatigayon ining uh, Uh, modalities karon kay uh, di mangid uh, face to face pa karon nga uh, taknaa uh, ang uh, paghatag og instruction sa nganha sa atong mga kabatan unan ang usab nato sa mga ginikanan na dili kita maglangan pagpa-enroll nga nasa atong kabatan unan ay kumo ka discourage kun dili face to face ang klase karon kay nagahimo og paningkamot ang Department of Education sa pinaagi usaba sa ilahang mga magtutudlo aron nga mas uh, preferable o mas mamahimong uh, epektibo gayon ang paghatag bisan pa man ni nga dili uh, face to face ang pagpatigayon sa atong uh, klase karon nganha sa mga eskwela ha tinig ng bayan tinig ng bayan wala kita igong oras ha sa atong pag panag-uban ngani sa inyong tulumanong tinig ng bayan sa Joy FM Kidapawan musulod na si Kaubang Loy Rosario alang sa dugang hisgutanan karong buntaga dan salamat sa iyong pag-uban atong kauban nga si Kaubang Grace kini si tinig 43 sa John Andrew Tabugok manamilit kaninyo mga ingon ang nagpakabanang katawhan moay mataog dalungan sa manambuon nga kadilingban mayong buntag kanatong tanan tinig ng bayan tinig ng bayan sa so 105.7 Joy FM Feel real paradise Fresh air Crystal clear beach